Önemli biri olmak istediğinizde bir Ferrari alırsınız. Önemli biri olduğunuzda bir Lamborghini alırsınız. Büyük bir Lamborghini koleksiyoncusu olan Frank Sinatra tarafından söylenmiş bir söz. Frank Sinatra kim peki? Tam ismi Francis Albert Sinatra. Amerikalı bir şarkıcı, oyuncu, yönetmen ve yapımcı. Şöyle bir hızlıca Shock Voice video evrenine girdiğimizde onun aynı zamanda neden selfie çekiyoruz videomdaki ilk selfie fotoğrafını çeken kişilerden biri olduğunu da görüyoruz. Evet bayanlar baylar. Ayrımcılık yapmak gibi olmasın ama bu video özelinde daha çok baylar. Çünkü bu hikaye süper spor otomobillerin ikonik isimlerinden biri olan bir efsanenin, Lamborghini'nin hikayesi. Şimdi 28 Nisan 1916 tarihine İtalya'ya gidiyoruz. Kendi adını taşıyan ve şık, yüksek performanslı otomobilleriyle tanınan şirketin kurucusu Ferruccio Lamborghini burada doğdu. Kimdi bu adam? Öncelikle ona tam ismiyle hitap edelim. Ferruccio Elio Arturo Lamborghini. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 28 Nisan 1916'da dünyaya geliyor. Yani Boğa Burcu. Mekaniklere olan ilgisi erken yaşlarda başlıyor ve bununla ilgili bir şeyler yapmak istediğine karar veriyor. Sonra başlıyor babasının traktörü üzerinde çalışmaya. Gel zaman git zaman nihayetinde Bolonya'da bir teknik okula girmeyi başarıyor. Fakat kendisi bir savaş dönemi çocuğu olduğu için 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyan Hava Kuvvetleri'ne katılıyor ve nakliye bölümünde görev alıyor. 1944'ten sonra İngiliz askeri kuvvetlerinde savaş esiri oluyor ve onu motor bölümünde çalıştırıyorlar. Bu şekilde Ferruccio sınırlı parça tedarikiyle bile arabaları yolda tutma konusunda ilk elden deneyim kazanıyor. Düşünün yani bir savaş atmosferindesiniz, düşman kuvvetlerinde esirsiniz ve motorlardan sorumlusunuz. Böyle bir atmosferde kazanılan deneyim başka hiçbir yerde kazanılamaz herhalde. Savaştan sonra memleketine dönüyor ve eski savaş fazlası malzemeleri yerel çiftçiler için çok ihtiyaç duyulan traktörlere dönüştürmeye başlıyor. Yani Lamborghini işe traktörle küçük bir garajda başlıyor ama iş gerçekten başarılı oluyor ve kısa süre sonra daha büyük bir yere taşınmaları gerekiyor. Ferruccio artık bu traktör işinin yanında Fiat'ın arabalarını da modifiye etmeye başlıyor. Hatta kendisi için bir Fiat Topolino yapıyor ve 1948 Mille Miglia yarışmasına katılıyor ama ne yazık ki araba bir kaza sonucu hurdaya dönüyor. 1949 yılına gelindiğinde Ferruccio Lamborghini hiçbir artık kullanmadan sıfırdan traktör üretmeye başlıyor. Artık resmi olarak Lamborghini Trattori isimli fabrikasını kuruyor ve kısa sürede üretimini arttırıyor. Lamborghini traktörleri İtalya'nın en iyileri olarak tanınmaya başlıyor ve Ferruccio makinelerin üstünlüğünü göstermek için memleketinde traktör yarışları düzenlemeye başlıyor. Traktör işi onu çok zengin bir adam haline getiriyor ve Klima ve merkezi ısıtma ekipmanları üreten başka bir fabrika daha kuruyor. Bu ek girişim Ferruccio Lamborghini'ye daha da fazla para kazandırıyor ve kısa sürede İtalya'nın en zengin adamlarından biri haline geliyor. Hızlı arabalara olan tutkusu Ferruccio'nun o zamanlar bir Mercedes SL300, bir Jaguar ve bir Ferrari gibi çok sayıda egzotik arabaya sahip olmasıyla biliniyor. Ancak Ferrari'sinde debriyacı ile ilgili bir sorun yaşıyor ve Ferruccio bu işlerden gayet iyi anlayan biri olarak aracın sorununu şikayet etmek ve çözüm önermek için Enzo Ferrari'yi ziyarete gidiyor. Ferrari başta tabiri caizse Lamborghini'yi tınlamıyor. Bu arada Ferrari ve Lamborghini isimleri size ilk etapta araba markalarının kendisini anımsatıyor olabilir fakat şu an Ferrari ve Lamborghini derken bu markalarının yaratıcıları olan ve markalara da isimlerini veren adamlardan söz ediyorum. Onu ufak bir hatırlatma olarak ekleyeyim dedim. Ferrari'nin görüşmeyi reddetmesi Lamborghini'yi durdurmuyor tabi. Kullandığı Ferrari'ye takılan debriyajın kendisinin traktörlerine takılanlardan farklı olmadığını fark ediyor. Bu yüzden Ferrari'yi Sento fabrikasına götürüyor ve traktör modellerinden birinin parça listesinden doğrudan bir Borgenbeck debriyaj taktırıyor. Borgenbeck de First Line Ltd'ye ait bir İngiliz otomobil parçaları şirketi o yıllarda. Neyse efendim bu şekilde debriyaj sorununu hallediyor Lamborghini. Artık araç gerçekten de debriyaj noktasında sorun vermiyor. Ferruccio Lamborghini traktör işinden ve diğer girişimlerinden bayağı bir para kazanmaya başlamıştı ve işler yolunda gidiyordu. Artık sürdürülebilir şekilde sistemini kurmuştu ve 
kendisine çok da fazla ihtiyaç yoktu. Yani fabrikanın başında çok fazla durmasına gerek kalmamıştı. Bu yüzden yeni bir şeylere girişmeye karar verdi ve Gran Turismo otomobilleri iyi bir fikir gibi görünüyordu. Ferruccio Lamborghini kurnazlığıyla tanınan bir adam değildi. Bu nedenle 60'lı yılların başında Santa Gata'da bir sanayi bölgesinde tamamen yeni bir fabrika inşa ettirdi. Sadece o zamanın en iyi GT otomobillerini üretmeye adanmıştı. O zamanlar yüksek ayarlı egzotiklerle ilgilenmiyordu. Onun vizyonu sorunsuz çalışan bir V12 GT idi. Ne yazık ki işler daha da kötüye gitti ve traktör fabrikasıyla yapılan bir dizi anlaşmanın İtalya'daki ekonomik huzursuzlukla birleşmesinin ardından Ferruccio 70'li yıllarda şirketin çoğunluk hisselerini satmaya ve İtalya'nın güneyindeki Perugia yakınlarındaki malikanesinde emekli olmaya karar verdi ve burada Miura'nın kanı olarak bilinen şarabı üretmeye başladı. Ferruccio karısıyla erken yaşta evlenmişti. 1947'de Antonio Lamborghini adında bir oğulları oldu. Onu Torino diye çağırıyorlardı. Ne yazık ki karısı doğum sırasında öldü ve daha sonra Ferruccio ikinci bir evlilik yaptı fakat bu ikinci evlilik de uzun sürmedi. Ferruccio boşandı ve üçüncü kez evlendi. Oğlu Torino Japonya'ya taşındı ve Lamborghini adı altında tasarım kıyafetler satan birkaç dükkan açtı. Ferruccio'nun Trasimero gölü yakınlarındaki büyük arazisi La Fiorita, her yıl 800 bin şişeden fazla şarap üreten son teknoloji ürünü bir şarap üretim tesisine sahipti. Ferruccio'nun o günlerde küçük bir arazide hem üzüm bağı hem de golf sahası sadece randevuyla da olsa ziyarete açıktı. Bu özel otomobil müzesinde Ferruccio'nun en sevdiği Lamborghini modeli olan Miura'yı da bulabiliyordunuz. Chrysler şirketi Lamborghini'yi devraldığında Ferruccio'nun başlangıçta hala dahil olduğu bir otomobil olan Contac'ı 90'ların başında modern Diablo ile değiştirdiler. Bu onun deneyimleyeceği son Racing Bull otomobili olacaktı. Ferruccio Lamborghini 20 Şubat 1993'te Perugia İtalya'da 77. doğum gününden sadece 2 ay önce hayata veda etti. Birkaç yıl sonra Torino Lamborghini babasına bir saygı duruşunda bulunmak üzere Ferruccio Lamborghini'nin hayatı boyunca başardığı her şeyi bir müze haline getirdi. Müzenin resmi açılışı 13 Mayıs 1995 tarihinde yapılmıştı. Bu proje kapılarını halka açtığında büyük bir popülerliğe ulaşmıştı. Tüm ziyaretler sadece randevu ile yapılıyordu. Ancak yine de 1997 yılında 4000'den fazla ziyaretçi bu muhteşem müzeyi ziyaret etmişti. Bugün Ferruccio Lamborghini'nin çok sayıda traktör ve Santa Gata'da şimdiye kadar yapılmış en çarpıcı otomobillerinden bazıları da dahil olmak üzere başlıca endüstriyel başarılarından oluşan geniş koleksiyonu Funo di Argelato'daki daha da büyük Ferruccio Lamborghini Müzesi'nde sergileniyor. Şimdi hikayenin başına dönersek Ferruccio aslında Ferrari'ye saygı duyan, araçlarını beğenen ve kendisi de bir Ferrari sahibi olan biriydi. Fakat Enzo Ferrari'ye debriyajla ilgili sorunu söylediğinde ve bir takım önerilerde bulunduğunda Enzo Ferrari'nin onu terslediğini ve ''Sen sadece aptal bir traktör üreticisisin, spor arabalar hakkında ne bilirsin ki?'' şeklinde karşılık verdiğini söylerler. Veya onun bir çiftçi olduğuna vurgu yaparak çiftçiliğe geri dön şeklinde bir laf ettiği söylenir. Bunlar belki doğrudur, belki bir mittir. Fakat her halükarda hoş karşılanmadığı aşikar. Böyle bir olaydan sonra da hayatını bu işe adamaya kararlı olan Ferruccio, kendi spor otomobilini Ferrari'ninkiyle aynı seviyede veya daha üstün bir şekilde üretmeye and içiyor. Çoğu insan başlarda bunu hayalperest ve komik buluyor. Fakat Lamborghini bunu gerçekten de başarıyor. Automobili Lamborghini resmi olarak... 1963 yılında İtalya'nın Bolognese kentinde kuruldu. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Lamborghini 350 GT, Torino Otomobil Fuarı'nda Ferrari ile yapılan görüşmelerden sadece 4 ay sonra piyasaya sürüldü. Şirket logosu için Ferruccio'nun boğa burcu olmasından dolayı bir boğa seçildi. Aynı zamanda Lamborghini araçlarının çoğu ünlü boğaların veya yetiştiricilerinin ismiyle anılacaktı. Örneğin efsane Miura modeli, ismini Endülüs'teki Ganaderia Miura'da yetişen bir İspanyol dövüşen boğası soyuna verilen isimdi. Bu Miura modeli de zaten ilk modelden birkaç yıl sonra 1966 Cenevre Uluslararası Motor Fuarı'nda tanıtılıyor ve unutulmaz bir çıkış yapıyorlar. Dünyanın ilk süper otomobili olarak bilinen Miura'yı insanlara gösteriyorlar. O dönemde bu araç son teknoloji tasarım, denge ve hız sunuyordu. Bu araç Lamborghini'ye önemli bir ün ve ilgi kazandırdı ve 
şirket tarafından piyasaya sürülen sonraki araçlar için yüksek bir standart oluşturmuştu. Yani Miura gibi bir efsaneden sonra bir sonraki modeli üretmek hakikaten zordu. Fakat Lamborghini bunun altından da kalktı. Bir sonraki modeli olan Lamborghini Countach da en az Miura kadar ilgi gördü. Şık tasarımı birçok insan için yatak odası posterlerinin favorisi haline geldi. Otomobil 1980'ler boyunca çarpıcı bir imaj haline gelerek popüler kültüre girdi. Şirketin artık ikonik hale gelen yukarı doğru açılan kapılarını ortaya çıkardı. Kontak'ın başarısı şirketi şöhrete kavuşturdu ve dünya çapında Ferrari ile başa baş rekabet etmesini sağladı. Ancak genç erkekler arasındaki popüler kültür dünyasında bu bir yarışma değildi. Lamborghini sonuna kadar kazanmıştı. Benim de şahsi fikrim bu yönde. Gerek o yıllarda gerekse günümüzde olsun kesinlikle bir Lamborghini tercih ederdim. Şahsen arabalarla ilgili biriyim ve çocukluğumdan beri Lamborghini her zaman en sevdiğim spor otomobil markası olmuştur. Bir gün parayı bulursam sahip olmak isteyeceğim model de bu. Murcielago SV. Daha doğrusu Murcielago Super Veloce. Neyse konuyu dağıtmayalım. Miura, Contact gibi modeller Lamborghini tarafından onlarca yıl önce piyasaya sürülmüş araçlar olsa da Lamborghini tarafından üretilen tartışmasız en ikonik araçlar olmaya devam ediyor. Lamborghini denildiğinde insanların aklına genellikle bu araçlar gelir. Ancak spor otomobil dünyası sürekli gelişiyordu. 1980'lerin sonlarında Lamborghini rakipleri ikonik ve son teknoloji otomobiller piyasaya sürdü. Bir kez daha yenilik yapma zamanı gelmişti yani. O yüzden şirket Lamborghini Diablo'yu piyasaya sürdü. Aracın adı 1869 yılında birkaç saati süren alışılmadık bir boğa güreşine neden olan bir boğayı onurlandırmak için verilmişti. Bu araç saatte 202 mil hıza ulaşabiliyordu. Bu Ferruccio Lamborghini'nin 1993 yılında vefat etmeden önce deneyimlediği son modeldi. Ancak şirket 1960'larda mükemmelliğini devam ettiremedi. Bu dönemde piyasaya sürülen araçların çoğu şirketin ikonik kalitesinden ve yenilikçi tasarımından biraz yoksundu. Ferruccio Lamborghini şirketi kurduktan sadece birkaç yıl sonra 1970'lerin başında emekliliğini benimsemeye karar vermişti. Hisselerini sattı ve günlerini üzüm bağlarında geçirmek üzere emekliye ayrıldı. Sonra şirket birkaç kez sahip değiştirdi. İlk olarak 1972 yılında bir İsviçre şirketine satıldı. Şirket 1987 yılında Chrysler tarafından satın alınmadan önce birçok kez el değiştirdi. Chrysler, Jarama ve Urako'da dahil olmak üzere birkaç başarılı otomobili piyasaya sürdü. Ancak bu başarı devam etmedi ve Chrysler şirketi 1993 yılında Endonezyalı yatırımcılara sattı. Asya mali krizi 1998'de patlak verdiğinde Volkswagen şirketi 111 milyon dolara satın aldı. Şirket Volkswagen'in elinde benim de en sevdiğim model olan Murcielago gibi önemli otomobilleri piyasaya sürdü. Murcielago modeli de ismini yine efsaneleşmiş bir boğadan alıyordu. Matadoru tarafından 27 kez bıçaklanıp yine de hayatta kalmış bir boğa. Bu arada boğaların bu şekilde saçma sapan bir oyunun kurbanı olmasını da asla onaylamıyorum. İnsanların hayvanlara zarar verdiği her türlü spordan veya eğlenceden nefret ediyorum. Neyse efendim. Lamborghini Murcielago'dan sonra 2004 yılında Gallardo modeli Lamborghini'nin en çok satan modeli oldu. 2011 yılına kadar ikonik Bizzarini V12 motoruna uygun olmayan bir otomobil piyasaya sürülmedi. Bu araç 2005 yılında şirket başkanlığını devralan Stephen Winkleman yönetiminde piyasaya sürülen ilk yepyeni bir Lamborghini olan Aventador'du. Saatte 217 mil hıza ulaşan ve bana göre Lamborghini'nin modelleri arasından estetik açıdan göze en hoş görünen modellerinden biri. Lamborghini işte bu şekilde yıllar içinde bilinmeyen küçük bir şirketten dünyanın en çok aranan lüks otomobil üreticilerinden biri haline geldi. Şirket her ne kadar çok kez el değiştirmiş olsa da birçok yenilikçi ve CEO şirketin şekillenmesinde rol oynamış olsa da Ferruccio Lamborghini'nin misyonuna ve vizyonuna bağlı kalındı ve boğa efsanesi devam ettirildi. Yani Lamborghini'nin ruhunu muhafaza etmeyi başardılar. Sonunda Lamborghini halkın gözünde Ferrari'yi geçerek Ferrari ile olan o kader karşılaşmasında Lamborghini'ye şiirsel bir haklılık kazandırdı. Bu Ferrari'nin kötü olduğu anlamına gelmiyor tabi. Birini sevmek diğerinden nefret etmeyi gerektirmez. Fakat zamanında ciddiye alınmayan birinin dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Ferrari'ye nasıl kafa tuttuğunu ve amaçladığı şeyi gerçekten de başardığını tarih sayfaları not etti. 
Lamborghini'nin hikayesi 24 Şubat 2023'te vizyona giren Lamborghini The Man Behind the Legend ismiyle beyaz perdeye de taşındı. Filmi henüz izlemedim ama başarılı bir filme benzemiyor. Kanalımda incelemesini de yapmış olduğum Ford v Ferrari filminin başarısından sonra biz de bir tane yapalım kafasında çekilmiş bir film olma ihtimali çok yüksek. Yine de izlemek isteyenler bir göz atabilir. Lamborghini günümüz itibariyle tam 60 yıllık bir marka. Bu markanın şimdiye kadar 8 sahibi oldu ve bu zaman zarfında otomobil dünyasına pek çok efsane model kazandırdı. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.